ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலக்கல் செல்வி யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி ஆலு பரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டான கிறிஸ்பியான ஆலு பரோட்டா தாங்க எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருள் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னன்றத பார்த்துருவோம் உருளைக்கிழங்க அவிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா கோதுமை மாவு சப்பாத்தி செய்கிறதுக்கு அது தேவை அதுக்கப்புறம் மல்லி செடி புதினா வெங்காயம் மிளகாய் இதை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க இது மத் இது மட்டும்தான் தேவையான பொருள் உருளைக்கிழங்கில் பிடிக்காதவங்க யாருமே கிடையாது ஸோ அதை வச்சு ரொம்ப ஈஸியான ப்ரிப்பரேஷனாக இதை பண்ண போகிறோம் மாவை நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுருக்கோம் மாவில் உப்பு எண்ணெய் ஊற்றி தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுருக்கோம் சப்பாத்தி பதத்துக்கு பிசைஞ்சாச்சு உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நல்லா மசித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு பொரியல் மாதிரி வந்து செய்ய போகிறோம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு போட்டு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருகப்பிள்ளை போடணும் கருகப்பிள்ளையும் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் புதினா மல்லிச்செடி நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் அது கூட மிக்ஸ் பண்ணணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வதக்குங்க நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஆலு அப்படின்னா என்னென்னா உருளைக்கிழங்கு தாங்க அதுக்கடுத்து மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கடுத்து வெங்காயத்தையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறோம் அதையும் நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தையும் போட்டாச்சு அது கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர அரைக்கி நல்லா வதக்க வேண்டிதான் நல்லா வதக்கிடுவோம் அதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் அப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் ரெண்டையும் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா ஜீரகத்தூளையும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இதில் ஜீரகத்தூளையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஜீரகத்தூளையும் ஆட் பண்ணியாச்சு லாஸ்ட்டாக நம்ம இன்னும் உப்பு ஆட் பண்ணல ஸோ உப்பு ஆட் பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதாங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் அதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் உருளைக்கிழங்கு தான் ஹிந்தியில் ஆளுங்கிற பேர் உருளைக்கிழங்கில் நிறையா பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது உருளைக்கிழங்கு பிடிக்காதவங்க யாருமே கிடையாது உருளைக்கிழங்கில் விட்டமின் சி பி இதெல்லாம் இருக்குது விட்டமின் சியெலாம் ரொம்ப பிள்ளைங்களுக்கு தேவை அதுக்காக நம்ம ஆரஞ்சு அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்போம் உருளைக்கிழங்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஸோ உருளைக்கிழங்கே நீங்கள் கொடுக்கலாம் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இப்போ அந்த மெயினான உருளைக்கிழங்கை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கிண்டி ஆச்சு இப்போ உருளைக்கிழங்கு ஃபுல்லாக இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மசாலாலாம் இதில் ஆட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இது வந்து ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் அதனால் உருளைக்கிழங்கு நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படி முழுசு முழுசாலாம் வேண்டாம் நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதோட இப்போ கிண்ட போகிறோம் கிண்டும் போதே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கிண்டுங்க நல்லா அமைக்கி விட்டு கிண்டிக்கோங்க ஃபுல்லாக மசாலாலாம் அதில் இறங்குற மாதிரி கிண்டிக்கோங்க இது ரெடி ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாக ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் இது வந்து ஆறட்டும் அப்போ தான் நம்மளால் உருட்ட முடியும் ஸோ சூடாக உருட்ட முடியாதுங்கிறனால கொஞ்சம் நேரம் இதை ஆற வச்சு அதுக்கப்புறமா தான் இது உருட்டணும் இது நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம புதினா மல்லிச்செடி இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால எல்லாருக்குமே பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கும் ஈஸியாக சாப்பிடவும் செஞ்சுருவாங்க சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இது அதுக்கப்புறம் ஆனதுக்கப்புறம் உருட்டி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மை கோதுமை மாவு எண்ணெய் ஊற்றி உப்பு போட்டு பிசைஞ்சி உருட்டி வச்சுருக்கோம் ரெண்டையுமே எவ்வளோ உருண்டோ மாவுக்கு எவ்வளோ உருண்டையோ அந்த அளவுக்கு உருளைக்கிழங்கு தேவையான அளவுக்கு உருட்டி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் இல்லையா மாவும் அதுவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் கரெக்டான ஸ்டஃபிங்கில் இருக்கும் ஸோ இப்போ எப்படி ஸ்டஃப் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம காட்டுறோம் நல்லா கப்பு மாதிரி அந்த மாவை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த உருளைக்கிழங்க வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அவங்களுக்கு ஸ்டஃப் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் தேய்ச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாத்தையும் ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்துக்கோம் இந்த மாதிரி தான் கப்பு மாதிரி இதை செய்யுங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு உருளைக்கிழங்கு உருண்டை எடுத்து அதுக்குள்ளே வைக்க போகிறோம் பிள்ளைங்க வந்து இதை அப்படியே சாப்பிட்லாம் இதுக்கு தனியாக நமக்கு சட்னி எதுவும் வேணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இது அப்படியே சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப டேஸ்டான டிஷ்ஷு 
உருளைக்கிழங்கு பிடிக்காதவங்க யாருமே கிடையாது என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் உருளைக்கிழங்காதான் திம்பா அவளாம் இதை கொடுத்தா நல்லா திம்பா இதை நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க பிஞ்சிடாமல் கொஞ்சம் மெதுவாக தேய்ங்க உங்களுக்கு இப்போயே தெரியுதா உருளைக்கிழங்காக தான் ஃபுல்லாக தெரியுது ஸோ இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம் தோசைக்கல்ல போட்டு எடுத்தோம்னாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா தேய்ச்சி வச்சுக்கோங்க ஸ்டஃபிங்ஸ் ஓவராக வெளியே போயிடாமலும் பார்த்து மெதுவாக தேய்ங்க எண்ணெய் ஊற்றி தேய்ச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா நான் யூஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் லேஸாக தேய்ச்சிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா தேய்ச்சி எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம சுட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம இப்போ தேய்ச்சி முடித்தாச்சு இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு தோசை களை வச்சுருக்கோம் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு சப்பாத்தியை போட்டிருக்கோம் இதில் நெய்யில் கூட இதை நல்லா சுற்றி சம செய்யலாங்க ரொம்ப இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தான் செய்கிறோம் நீங்கள் உங்களுக்கு நெய் பிடிக்கும் அப்படி நெய் ஊற்றி கூட இதை நல்லா சுட்டெடுக்கலாம் நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சுட்டுட்ருக்கோம் நல்லா வேகட்டும் ரெண்டு பக்கமுமே கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஒன்று நீ திருப்பி போட்டு எடுங்க ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இது செய்யுங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லேயே வைக்க வேணாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைங்க ஒரு சப்பாத்தி தான் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா உங்கள் பிள்ளைங்க ஒன்றுக்கு மூணாக சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு நீங்கள் தனியாக சட்னிலாம் அரைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட இதை பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஈவினிங் வந்ததும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரட்டும் நல்லா பொறுமையாக வெயிட் பண்ணியே சொல்லுங்கள் பிஞ்சுறாமலும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சூப்பரான நம்ம ஆளு பரோட்டா ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கு நான் எப்போ சாப்பிட்லான்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஒரு பக்கம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் வெரைட்டி போட்டிருக்கோம் அதுவும் நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்தாச்சு எனக்கு வந்து ஒன்று பத்தாதுங்கிறதுனால இன்னொன்று நான் கேட்டிருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா சப்பாத்தி போடுங்க மெதுவாக எடுத்து போடுங்க ஏன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது உருளைக்கிழங்கெலாம் நம்ம அதில் வச்சு இது பண்ணியிருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நிறையா சப்பாத்தி சாப்பிடுவாங்க ஹெல்த்தியாக பிள்ளைங்க இருப்பாங்க ஒல்லியாக இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்குலாம் உருளைக்கிழங்கு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா வெயிட் போடுவாங்க தெரியுமா அதனால் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு இதில் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க தினமும் பொரியலே வைக்காமல் இந்த மாதிரி ஆலு பரோட்டா அப்படின்னு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா பிள்ளைங்களும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டா ரெண்டுக்கு மூணாக சாப்பிட்ற பிள்ளைங்களாம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்ற பிள்ளைங்களாம் இந்த மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுவாங்க கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு இப்போ எனக்கு சாப்பிட ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஸ்கூலுக்கு கூட இதை கொடுத்து விடலாம் லன்ச்சுக்கெலாம் கொடுத்து விட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக பிள்ளைங்க லன்ச் சாப்பிடாமல் வர பிள்ளைங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா யாருமே சாப்பிடாமல் வர மாட்டாங்க அம்மா எனக்கு பத்தலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஆளு பரோட்டா எவ்வளோ சாஃப்டாக கிறிஸ்பியாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குதுங்க பார்க்குறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ அதை நம்ம பிச்சு சாப்பிட வேண்டியது தான் பாருங்களேன் எவ்வளோ லேஸாக இருக்குதுன்னு ஆவி பறக்க சுட சுட இருக்குது நான் இப்போ இதை சாப்பிட போகிறேன் நீங்களும் இந்த சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருங்க இந்த மாதிரியான ஆலு பரோட்டாவை நீங்களும் செஞ்சு கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப